朋友们，下午好啊！今天是二零二三年的十二月的六号啊。那么我现在的位置呢，是在浙江天台山的国清寺。我身后有一个古塔，看到了吗？很高很明显的一个古塔。那么这个古塔呢，是隋代就有了啊，也就是国清寺里面最有名的隋塔。那么这个景区呢，是免费景区啊，是不收钱的。但是这个寺却是非常有看头的，呃，非常出名啊，尤其是在日本和韩国，因为在日韩，嗯，他们的佛教天坛中啊，天台中的主庭就在这里啊，就是这个国清寺，包括中国的天台中也是在这里，呃，那么这里面的文物还是非常多的，呃，慢慢的去看一看。哇、哦，我好喜欢这个寺的氛围。你看看，在深山之中，然后行人要从这边过桥而入。以前我说过，一般来讲，黄墙都是禅宗。那么今天看见天台中的主庭也是黄墙，所以不能一概一二论啊。那么天台中和禅中还是有一些区别的，有共同的地方也有区别。共同地方，它就是他们对空的理解啊，万物皆空的理解，他们是相同的。那么其他方面呢，就有一很大的区别。国清寺的入口啊，呃，但也谈不上是三门了。嗯，国清寺，国清呢，最早它叫天台寺，啊、呃，那么为什么叫国清呢？是建了这个寺以后，国家就清了，所谓清就清明的意思，呃，就是说国家会很好啊，没有那些乌烟瘴气的东西，是这个意思。进来以后，这里就应该是三门了啊，正儿八经的三门，三门，呃，不出意外的话，也应该是。这个弥勒佛和韦陀啊，墙是斑驳的啊，有这种历史的厚重感，嗯，喜欢。那么有很多武侠剧在这里拍过啊，像《少林寺》啊，像这个《射雕英雄传》，都在这里拍过。这边有偏院，感觉里面有水声啊。上面写着“双剑”，什么流？啊，“双剑”应该是两条溪了。啊，从这个三门进来，果然是啊，标准布局，包括出来也是啊，钟楼、鼓楼。呃，这后面的三门就是韦陀、弥勒佛，左右横行二剑。啊，城中暮鼓。啊，这里有个雨花殿。雨花殿呢，供奉的是护法啊，四大护法，呃，就是四大天王啊。好啊，进来以后是这样，大雄宝殿啊。你说最著名的隋梅在那里？隋代的梅。哇，这这这，这感觉还是很不错的。古树是，参天的古树，然后这还有一点丁格尔效应，阳光落在这个烟尘上。啊，大雄宝殿里面应该是释迦牟尼了。嗯、啊，从这个角度看看这个院然后从这里呢，有一个入口进去是可以看到隋梅的地方。啊，九整颗
水梅，谁在留下来的？一千四百多年了。他是天台宗的五祖，张安大师手植的，嗯，也是我们国内最老的一这个梅树之一了。曾经差点哭死啊！在二十世纪的时候，好在这个股市休息以后，它突然间又焕发了新春啊！嗯，非常的国宝啊，随梅。从这个角度正好，隋梅和隋塔同框，这是隋梅，这是隋塔。殿、嗯、宇的这个飞檐啊、嗯，这边应该是僧人的住宿的地方，客僧人的疗房。再往上，这是一个药师殿啊，供药师佛的。再往上是观音殿，呃，供观音的。看上去后面应该还有一个吧？如果后面还有一个的话，那就应该是藏经阁啊。规模不小，然后那边还有五百罗汉堂。那么据说这里还是五百罗汉堂的道场啊，就是天台山这个区域。这里是国清寺的一角，很僻静啊，有那种闲静淡雅的感觉，更有那种深山古寺里该有的那种感觉。可惜就是游客太喧闹了。嗯，这是三贤殿啊，三贤殿里面有一个最著名的人物就是舍得啊，唐代的一个高僧。在国清寺的高僧，他有句话非常有名，国人很多国人都知道啊。呃，寒山也是一贤人啊，就是他们一共三贤嘛，其中二三贤之一。寒山问舍得曰：“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、亲我、见我、恶我、骗我，如何处置乎？”啊，那么很多人都说这些话啊。舍得说呢：“只要你忍他、让他、由他、避他、耐他、近他，不要理他，再待几年，你且看他。”啊，所以这句话在抖音里面很常见啊。现在出处在这里，这里就是五百罗汉堂了。这个这个这个店面积不小，很大。这是国清寺里面的五百罗汉堂，那么又有说是五百零一个的。呃，因为多了一个济公，嗯，啊，济公就在这里。啊，这里呢是这个国清寺的另一个宝贝了，就是这个东晋王羲之的这个鹅字，这个鹅字是一笔写成的哟，啊，不要小看。但是这个只有一半是王羲之的真迹啊，我觉得应该是左边这一半啊，另外这一半呢是清代咸丰年间的一个姓曹的人补写的，临摹了七年才补写的。那个在东晋那个年代，其实是非常血腥的一个年代。东晋那个年代，嗯，到处打仗啊，到处烧杀抢掠啊。但是有一点，那个年代是，据说是中国古代史上面最讲究这个文人风雅的年代，啊，就是就是很矛盾啊，这个烧杀抢掠和这个文人风雅能够合合为一体。啊，这是国清寺的这个。正式之宝之一了。现在从出口出来，去看水塔，啊、呃，刚才就是从这边进去，啊，这就是水塔了，隐约看见的那个。但这个水塔呢，修在了寺庙的外面，我还有在寺庙的里面，也是砖塔。哎，果然是不一样。<咳>有年头的东西就是不一样，对吧？不像西方的文明史，几千年的东西跟新的一样
，这才是自然的、自然风化的东西。呃，建塔先顺时针照一转一下，啊，转三圈也行了，转一圈吧、啊。哇，很高啊，感觉有这塔有九级吧？一会看看介绍，它都有几级，我就数一下。看着远处数一下，这拍照的人根本拍不全是吧？这是这个姿势。我看看啊，一层、两层、三层、四层、五层、六层、七层、八层、九层，没错，九级浮屠啊，应该是九级浮屠。没错啊，看介绍也是六面九级啊，它一共有六个面，六个立面九层。然后你们看这些空的地方啊，这些空洞的地方，明显的是咱们中国传统的什么，哎、呃，飞檐斗拱的那个地方，对不对？形状也也是相似的。所以说这个地方它以前它是有飞檐斗拱的，很漂亮的。只不过可能是因为是木头做的，估计就被火烧了以后，留下了这个空洞。啊，每层都有啊，每层都有，可以想象他当时没有被火毁的时候，他是多么漂亮。哎，这才是咱们中国的东西啊，好东西，老东西啊，宝贝东西。这个是杨广的时候建的啊，隋代的杨广，就是修大运河的那位啊，也是。其实杨广这个人啊，大家可以查一下他啊，他是很受争议的啊。有的人说他是暴力啊，有，但是他对中国的贡献是非常大的。你比如说他，呃，修了大运河啊，这就已经算是大功一件了啊，更不说别的，还有其他的啊。反正我是很佩服这个人的，可惜就是被自己的这个身边的人给给给刺杀了，可惜了啊。要不然的话，他很可能还会有其他的丰功伟业。那么这个塔呢，是杨广为了报施恩建的啊，就是因为国清寺给他开了这个菩萨戒啊，啊叫做受菩萨戒，所以他是为了报这个施恩，也就是这个国清寺的智者大师，报他的施恩。嗯，很值得一看啊，很值得一看。你看一下这个斗拱的位置，都清晰可辨，形状位置都清晰可辨。啊，太可惜了，烧掉了。嗯，如果给它恢复起来，会是什么样的呢？呃，这么这么高的一个塔，这么多年啊，一千三百多年，仍然屹立不倒啊！可见我们古代的工匠也是相当的出色的。啊、呃，不知道这个下面会不会有地宫、啊、？OK， 我就喜欢看这种古的东西啊，年代越久越有感觉。从台州古城过来到这个天台地界的时候，一路都有卖这个的，叫什么涌泉蜜橘啊？昨天晚上我就买了，很很好吃啊，四块钱一斤。啊，又买了一点，路上慢慢吃吧。这是这边的田野风光了，现在天黑得很早，天台山景区很大啊，而且很分散。呃，在这个寺庙我就逛了两个小时，呃，天色已晚了啊，剩下的明天再说了。但是你如果说开房车来呢，建议你停在游客中心啊，就是我说的那个大游客中心啊，不是不是各个景点的游客中心，而是在总的游游客中心啊，那边更安静，而且停车免费。呃，这边呢喧闹一些，停车还收费。呃。你如果去其他的景区，如果远的话可以开房车过去，如果近的话，还不如你买张票啊，买张坐他们这边的公交车过去啊，更方便一些。因为你到这个景区来以后，这个景区同样的也要收停车费的，只有那个最大的这个游客中心是不收停车费。你比如说这里吧，这里是国清寺。呃，从这个总德游西呃游客中心过来，坐车只要五块钱，而且还是往返。你想想看，而且你的房车过来还要交停车费，还不如就停在那边不动啊，然后你买个车票过来更合适。
OK 啊，今天就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。